ఒక్క సీట్ ఒక్క సీట్ ఒక్క సీటు కూడా రాలేదా ఒక్కటి వచ్చింది సార్ కానీ మీకు ఒక్కటి కూడా రాలేదు అంటే నా ఉద్దేశం పార్టీకి ఒకటి వచ్చింది సార్ మీరు పోటీ చేసిన రెండు స్థానాల్లోనూ మీకు ఒక్కటి కూడా రాలేదు అన్నయ్య చేసిన అన్ని తప్పులు మీరు ఏం చేయలేదు కదా సార్ మీకు ఇలా ఎందుకు సార్ అన్నయ్యకు పద్దెనిమిది సీట్లు వచ్చాయి మీకు ఒక్కటే ఒక్కటే వచ్చింది సార్ అసలు అసలు నాకే ఎందుకు ఇలా ఎందుకు నాకే నాకే ఎందుకు అసలు అసలు నేను స్టార్ మెగాకి తమ్ముడికి ఎందుకు పుట్టాలి పుట్టాను ఓకే పుట్టినాడు పుట్టినట్టు ఉండకుండా ఆ పుస్తు కావాలని ఈ వెప్పు కావాలని చదవడం దేనికి చదివాను ఓకే అటువైపు వెళ్ళకుండా ఈ సినిమాలోకి రావడం దేనికి ఓ స్లూచి ఓ నా ఏడు పేదలు ఏడవని సినిమాల్లోకి వచ్చానే అనుకో ఏ యాక్టింగ్ రాను పవర్ స్టార్ ని ఎందుకు చేయాలి సరే చేశారు టైం అనుకుందాం నా మానని సినిమాలు చేస్తుంటే అన్నయ్య పార్టీ పెట్టడం ఎందుకు పెట్టాడు ఓకే నన్ను యూత్ ప్రెసిడెంట్ ఎందుకు చేయాలి చేశారు ఓకే ఆ పార్టీని ఇంకో పార్టీలో ఎందుకు విలీనం చేయాలి సరే చేశారు అది ఆయన ఇష్టం అనుకుందాం అప్పటికైనా ఊరికే ఉండడం బోడుకున్నత సుఖం అని నా పని నేను చేసుకోకుండా మళ్ళీ మనసైన పార్టీని ఎందుకు పెట్టాలి ఏంటి చెప్పండి మీకే తెలియనప్పుడు మాకెలా తెలుస్తుంది సార్ ఓకే తలరాత బాగాలేదు పెట్టాం ఆ మీటింగ్ లికి లక్షల్లో జనాలేంటి ఏం మాట్లాడి నీ కూడా సీఎం సీఎం అని క్యాకలేంటి మాట్లాడితే చప్పట్లు జుట్టు ఎగరేస్తే ఏలలు మేసం తిప్పితే కోలలు అబ్బబ్బా ఇదంతా చూసి అది అయిపోతాం ఇది అయిపోతాం అని చివరికి ఇలా ఏమీ కాకుండా ఇలా మిగిలిపోవడం ఏంటి చెప్పండి చెప్పండి నువ్వు రాసి ఇచ్చిందే చెప్ప నువ్వు చెప్పమని చెప్ప కానీ ఒక్క స్పీచ్ కూడా వర్క్ అవుట్ అవ్వలేదు అదేంటి స్వామి నేను రాసి ఇచ్చినప్పుడు స్క్రిప్ట్లు నచ్చాయన్నారు కదా ఏ నాకు నచ్చడం ఏంట్రా జనాలకి నచ్చలేదు అందుకే వాళ్ళు ఓట్లేదు అయినా ఒక్క సీట్ ఏంట్రా గమ్యం ఎంత దూరం అయినా ప్రయాణం ఒక్క అడుగుతూనే మొదలవుతుంది స్వామి ఓదార్సులో సముద్రాన్ని సింహాన్ని ఓదార్చడం ఉండదు స్వామి వాటిని ఎడవనే మూడు ఓట్లు కూడా నీ మాటలు అంత సింపుల్గా ఉంటే ఎంతో బాగుండేది మీరు అలా మాట్లాడకండి స్వామి నేను తట్టుకోలేను మీరు నేను దాచుకున్న సైన్యం నేను చేయబో యుద్ధం మీరు ఒక ఒక్కన ఒక సునామి చాలు చాలు ఇలా చెప్పే కుర్ర ఎక్కించిన నడ్డి రగ్గొట్టారు అయిందేదో అయింది వదిలేండి స్వామి ఈ గ్యాప్లో మళ్ళీ కొన్ని సినిమాలు చేయండి ఫ్యాన్స్లో మళ్ళీ ఊపు వస్తుంది ఎప్పటికే షూటింగ్ బ్రేక్లో వచ్చి రాజకీయాలు చేస్తున్నాడు అంటున్నారు ఇప్పుడు మళ్ళీ సినిమాలు చేస్తే ఇక రాజకీయాలు వదిలేసాడు అంటారు అనేవాళ్ళు అంటారు స్వామి వినే విన్నట్టు వదిలేయాలి ఒక మంచి లైన్ చెప్తాను వినండి ఇది మీకు తప్ప ఇంకెవరికి సెట్ అవుతుంది జిజ్ఞాత వాసికి కూడా ఎలానే చెప్పు చంద్రుడి మీదే మచ్చు ఉంటుంది స్వామి తప్పుతుందా చెప్పు ఒక రిచ్ బిజినెస్ మెన్ ని పార్ట్నర్ మోసం చేశాడని ఆ బిజినెస్ మెన్ సూసైడ్ చేసుకుంటాడు స్వామి ఆ పార్ట్నర్ పై సడన్ గా పేదవాడైపోయిన బిజినెస్ మెన్ కొడుకు పగ తెచ్చుకోవాలనుకుని వాళ్ళ ఇంట్లో డ్రైవర్ గా చేరి వాళ్ళ అమ్మాయిని ప్రేమించి వాళ్ళ కుటుంబ కష్టాలని తీర్చి అతను మారుస్తాడు అంతేగా మీరు సూపర్ స్వామి సూపర్ సినిమా ఎక్కడ చూసినట్టు ఉంది ఎన్టీఆర్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమా సంతోషం స్వామి అటు ఇటు చేశారు ఎలా ఉంది స్వామి యాజిటీస్గా ఉంది ఈ బుక్ చదవండి స్వామి అన్నీ తెలుస్తాయి ఎప్పుడు తెలిసిందా నాకు తెలియదు అనుకురా అనుకునే కదా రా పార్టీ పెట్టావు రాయ్ నీకు నా ముందు పుట్టారు నీకు నా ముందు నేను స్టార్ అయ్యాను నీకు నా ముందు రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను నీకు నా ముందు ఓడిపోయాను నాకన్నా ఎక్కువ తెలుసా నీకు 
మాట్లాడరా నా ముందే యాక్టింగ్ చేయకు బయట ఊగిపోతుంటావు కదరా మరి ఇప్పుడేంటి ఇలా గోడ కూడా పిడకలాగా నన్ను బూతులు తిరుతుంటే వీడు తట్టుకోలేక రాజకీయాలు నుంచి తప్పుకుని మళ్ళీ సినిమాల్లోకి వచ్చి అమ్మయ్య తిట్లు తప్పాయి అని ప్రశాంతంగా కూర్చుంటే నువ్వు పార్టీ పెట్టావు నువ్వు పార్టీ పెడితే నిన్ను తిట్టమనరా కానీ మీ అన్న సీట్లు అమ్ముకున్నాడు మీ అన్న పార్టీ వినడం చేశాడు అది చేస్తాడు ఇది చేస్తాడు అని ప్రతి ఒక్కరు నన్ను తిడతారేట్రా నీ సినిమా ఫంక్షన్ కి పిలిచినప్పుడేమో మా అన్నయ్య నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఆయన కష్టం చూశాను పని చేసి వస్తే ఆయన సాక్స్ వాసన చూశాను ఆయన మాటే నాకు శిలా శాసనం ఆయన ఎవరైనా ఏమన్నా అంటే నాశనం చేస్తాను తాట తీస్తాను అంటా అదే నీ రాజకీయ మీటింగ్ లోనేమో కానిస్టేబుల్ కొడుకుని ఒంటరిగా వచ్చారి మాట్లాడతావు ఒకసారి నీ గుండెల మీద చెయ్యేసుకు చెప్పరా నువ్వు పవర్ స్టార్ అయ్యింది కానిస్టేబుల్ కొడుకు గానా లేక నా తమ్ముడు గానా ఇవన్నీ అయ్యాక ఇప్పుడు ఒకటి నేనన్నా రెడీట్లో ఒకటి గెలిచాను నువ్వు అది గెలవలేదు కదరా ఇప్పుడు అర్థమైందా పద్దెనిమిది సీట్లు పదిహేడు శాతం ఓట్లు వచ్చిన సైలెంట్ గా నేను ఎందుకు తప్పుకున్నాను ఈ రాజకీయాలు అధికారాలు మన ఇంటికి ఒంటికి పడవురా నువ్వు అంటుంటావు కదా నాకు కొంచెం తిక్కుంది దానికి లెక్కుంది అని నీకు తిక్కున్నా దానికి లెక్కుందని నువ్వు అనుకున్నా అదంతా నీ సినిమాల్లో వాడుకో అర్థమైందా ఎప్పటికైనా నీ చెప్పింది అర్థం చేసుకుని నాలుగు సినిమాలు చేసుకో నాలుగు రాళ్ళు వెనకేసుకో జాగ్రత్త సరే ఇక నేను బయలుదేరతా ఏంటి తన కూడా నేను తిడుతుందా లేదని కాఫీ తాగి వెళ్ళమంటు ఇప్పుడు వద్దులేమ్మా ఈసారి వచ్చినప్పుడు తప్పు కూడా తాగు ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ తర్వాత ఆర్టీవీ ఈటీవీ ఏటీవీ పిలిచినా మీరు ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వలేదు నాకిస్తుంటే కొంచెం ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే నాకన్నా నా గురించి మీరే ఎక్కువ ఆలోచిస్తారు కాబట్టి నా మీద నాకన్నా మీకే ఎక్కువ అనుమానాలు ఉన్నాయి మీకు కాకపోతే ఎవరికి ఇస్తాం సార్ నా గురించి మీకు ఎంత తెలిసా నాకు నిజంగా తెలియదు సార్ మీ గురించి తెలియపోవడం ఏంటి నా సినిమాలు పాలిటిక్స్ బాగాలేనప్పుడు ఈ టీవీలో పేపర్లో ఫ్యాన్స్కి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చింది పబ్లిసిటీ ఇచ్చింది మీరే కదండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ కాంప్లిమెంట్ బాబు క్రాంతి సార్ సెట్ చేసుకోమ్మా ఇంటర్వ్యూకి ఓకే సార్ క్రాంతి రెడీ అమ్మా రెడీ సార్ ఓకే సార్ ఇంటర్వ్యూ విషయానికి వస్తే మీరు ఎన్నికల ప్రచారంలో గగ్గన్ సీఎం కాడు ఇది నా శాసనం అని బాహుబలిలో శివగామి రేంజ్ లో రంకిలేశారు ఇప్పుడు చూస్తే పరిస్థితి మారిపోయింది దీనికి మీరు ఏమంటారు ఎన్నికల ముందు మా లీడర్లు ఏవేవో అనుకుంటాం అవన్నీ పట్టించుకోవడానికి జనాలకి బుద్ధి ఉండకర్లా సర్లేండి అయినా ఇప్పుడు మీరు బీజేపీతో జత కట్టబోతున్నారు అని ఒక రూమర్ వస్తోంది దానికి మీ సమాధానం దీనికి సైలెన్స్ అయినా సమాధానం సార్ ఇలాంటి విషయాలలో సైలెన్స్ ని మాలాంటి జర్నలిస్ట్లు ఒప్పుకోరు సార్ ఏదో ఒకటి చెప్పాలి మీరు కథ గారు ఇప్పుడు విషయం మీరు నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి ఓ కెమెరామెన్తో వచ్చారు అవును అవును అయినా మీరు మాట దాటేస్తున్నారు సార్ నేను దాటను సార్ మిమ్మల్ని దాటిస్తాను కెమెరామెన్తో వచ్చారు కదా అవును వచ్చాను మీరు ఎవరు ఫ్యాన్ సార్ నేను ఎవరు ఫ్యాన్ కానండి ఐ యామ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు బి మీరు ఎవరు ఫ్యాన్ అండి మగేష్ బాబు ఫ్యాన్ సార్ చూసారా ఎవరు ఫ్యాన్ కాను మీరు మగేష్ బాబు ఫ్యాన్స్ గురించి ఇంటర్వ్యూకి వచ్చారు సార్ అది మా ప్రొఫెషన్ అండి హీఈస్ మై కెమెరామ్యాన్ అలాగే టైమ్ని బట్టి పరిస్థితులు బట్టి రకరకాల వాళ్ళతో కలవడం విడిపోవడం అనేది మా ప్రొఫెషన్ సార్ ఓకే అది వదిలేస్తే నేను క్రిటిక్ గా మీ మీద ఒక కామెంట్ చేశాను తెలుగు భాషకు అందుబాటులో లేని పదాలతో మీ ఫ్యాన్స్ అందరూ నా మీద దాడి చేస్తుంటే మీరు దానికి ప్రతిస్పందించనే లేదు దాన్నేమంటారు కత్తి గారు మీకు తెలియని ఒక విషయం ఏంటంటే మా ఫ్యాన్స్ మీకు ఫోన్ చేసి తిట్టినట్టు మీ ఫ్యాన్స్ కూడా మాకు ఫోన్ చేసి రే మీ ఫ్యాన్స్ మా ఆదేశాల నుండి ఫోన్ చేసి తిడుతున్నారా నీకు మామూలుగా ఉండదు నీ సంగతి చూస్తా ఉంది తిడుతున్నారు నా ఫ్యాన్స్ నాకు ఫ్యాన్స్ సినిమాల్లోకి రాని కొత్తలో నేను అలాగే అనుకునేవాడు కానీ ఫ్యాన్స్ అనేవాళ్ళు ఒక వైరస్ లాగా మనకి తెలియకుండా వాళ్ళకి తెలియకుండా మన కోసం అనుకుని వాళ్ళ కోసం మనకి ఇష్టం పనులని చేస్తుంటారు వైరస్ కి వ్యాక్సిన్ డాక్టర్ చేతులు ఉంటుంది కానీ ఫ్యాన్స్ మాత్రం వ్యాక్సిన్ మన దగ్గర ఉండదు 
ఆయన వెళ్ళిన ఫ్యాన్స్ అని ఆధార్ కార్డు లాగా నేను ఏదైనా వాళ్ళ కార్డు ఇచ్చానా ఆ కార్డు లింక్ అయిన మొబైల్ నెంబర్తో వాళ్ళు ఏమైనా ఫోన్ చేశారా మన ఇద్దరు వచ్చి ఉన్న చిన్న ఇష్యూని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకుని మన మధ్య దూరం పెంచడానికి మగేష్ ఫ్యాన్స్ కారక్ ఫ్యాన్స్ చేసి ఉండొచ్చు కదా అన్నింటిలో గోతులు వెతికి మీలాంటి వాళ్ళు ఎలా ఆలోచించబడం నాకు ఆశ్చర్యంగా అంటే నా పెళ్లి గురించా ఇప్పుడు నేను అడగాలనుకున్నది మీరు మీ అన్నయ్యలు వాళ్ళ కొడుకుల గురించి సార్ మీ ఫ్యామిలీ నుంచే దాదాపు ఎనిమిది మంది హీరోలు ఉన్నారు మిగతా వాళ్ళకి బయట నుంచి కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి అవకాశాలు ఇవ్వట్లేదని నెపోటిజాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారు అని బయట రూమర్ అండి దానికి మీరేమంటారు నాకు కూడా అన్నయ్య హీరో అయిన కొత్తలో అలాగే అనిపించేది అన్నయ్యకి బ్యాక్ బోన్ ఎవరు లేరు సొంతంగా వచ్చాడు అదే బుల్బుల్ కృష్ణ వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళు వచ్చాడు సాగార్జున వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళు వచ్చాడు అని నేను అనుకునేవాడిని ఆవేశపడేవాడిని కానీ మన వరకు వస్తారే కానీ వివరం తెలియదు అన్నట్టు నేను హీరో అయ్యేంత వరకు అది కూడా నాకు అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు మీ పెళ్లిళ్ళ విషయానికి వద్దాం సార్ ఇన్ని పెళ్లిళ్ళు చేసుకుంటున్నారని గగన్తో పాటు చాలా మంది మిమ్మల్ని విమర్శించారు మీకు ఏమనిపించింది అసలు నాకు అదే అర్థం కాదండి నా మూడు పెళ్లిళ్ళ వల్ల నాకే ప్రాబ్లం లేదు నా భార్యలకి ప్రాబ్లం లేదు మిగతా వాళ్ళందరికీ దాంతో ఏం ప్రాబ్లం నాకు అర్థం కావట్లేదు మేబీ వాళ్ళకి ఒకే భార్య ఉంది నాకు ఎంతమంది ఉన్నారని వాళ్ళు జలస్ ఫీల్ అవుతుండొచ్చు అబ్బో ఇక మీ ఓటమి కారణాల గురించి వస్తే సార్ సార్ పూణే నుంచి ఫోన్ సార్ ఇంటర్వ్యూలో ఉన్నానని చెప్పాయా పొద్దున్న నుంచి ఇది ఐదోసారి సార్ మీరు మాట్లాడలేదంటే ఇంకో ఇంటర్వ్యూ ఇస్తారు అమ్మో వద్దులే ఆ ఇంటర్వ్యూ చూడటం కంటే ఈ ఇంటర్వ్యూ ఆపడం మీరు సారీ కాదు గారు చెప్పినానా మీటింగ్ వచ్చే జనాలందరూ ఓటేయరని విచిత్రం కాకపోతే ఒక్క సీట్ రావడం ఏంట్రా ముఖ్యమంత్రి కావడానికి రాలేదు పదవులు నాకు వద్దు అని చెప్పేటోడు కదా అవునేమో ఇక్కడికి ఏం వద్దనుకుని ఇంకా జనం ఓటేయద్దు అనుకుని ఉంటారు ప్రజలు సినిమా వాళ్ళని నమ్మరని వాళ్ళ అన్నయ్యతోనే తెలిసిపోయిందిరా అరే నాకు అర్థం కాక అడుగుతున్నాను ఆయనకి ప్రజల కంటే మొక్కలు గేదెలు ఆయన ఫ్యామిలీ కంటే మొక్కలు ఎందుకు ఇష్టం రా ఏమరా బాబు నీకన్నా నాకు నా బాధ నిజమైతే 
Mamba, on the other one, Ma. Thank you, thank you. నా బుజ్జి మొక్కమ్మ నీకు కబుర్లు చెప్పాలా విజుల్సు కొట్టారు నన్ను పవర్ స్టార్ అన్నారు పవర్ ఇమ్మని కోరితే స్టార్స్ ను చూపించారు నీకన్నా నాకు ఫ్రెండ్స్ లేరమ్మా నా పాద నిజం అనిపిస్తే ఒక కురాల్ చమ్మ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ Если вы будете шумять, мама вас побьет. Вот возьмите ваш кофе. Не волнуйтесь, вы обязательно выиграете в следующий раз. Пойн сэр, куда иди теперь? И сэр, гелюстан. Пелла ларуснару, байт гелар кумун. Не шумите, играйте снаружи. Папа не ясны. Она плачет на комнате. సార్ పూణే నుంచి ఫోను వచ్చింది సార్ అప్యాయనా స్కోల్క రాజ్ యా దోజన వామ్ స్కజాద్ ని రాజ్ గవారవేత్ స్ నే ఎస్లి వి ఇష్యో లూబిత్ యు యో తగ్గ వి పచ్చము జనిలిస్ నా మ్నే నేను కాదు కదా ఫోన్ చేసింది నో స్వనిల జు వామ్ స్కోల్క లే తోజు ప్రోషో నో తో ఇష్యో రాజ్ గవారవేత్ ఇ లైలో ఉన్నారు సార్ ఇప్పుడు నాకు వాదార్ పవసరం మరాఠీలో చెప్పేటేవయ అదే ఏం చెప్పాలి సార్ సార్ మీటింగ్ దా వస్త ఆగత తోడనంతర ప్రయత్న కర టికే సార్ ఆ ఈ భాషలు నేర్చుకోలేక నేర్పించలేక చచ్చిపోతాం దూరం నుంచి కూడా వంగి వంగి ఓరాక్షన్ చేస్తూ వస్తున్నాడంటే గుండ్లా రమేశ్ ఉంటాడు సార్ నమస్కారం బాబు కొబ్బరి చెప్ప మీరు ఎలక్షన్ లో పడిపోతే వంద కొబ్బరికాయలు కొట్టి మీ పేరు మీద అర్చన చేయిస్తా అని మొక్కున్నాను బాబు నేనే ఓడిపోవాలని దేవుడు మొక్కున్నా అవును బాబు మీరు గెలిచి సీఎం అయితే సినిమాలు చేయరు బాబు నేను ప్రొడ్యూసర్ గా మీరు తప్ప ఇంకెవరు నాతో సినిమాలు చేయరు బాబు అప్పు నా బతుకు బస్ స్టాండ్ అయిపోతుంది బాబు అందుకే మీరు ఓడిపోవాలని వంద దేవుళ్ళను మొక్కున్నాను బాబు నేను ఓడిపోవాలని మొక్కుకు నాకే చెప్తున్నావు ధైర్యం కాదు బాబు నిజాయితీ మిమ్మల్ని చూసే నేర్చుకున్నా ఓసారి నా పిల్లలు నా దగ్గరికి వచ్చి నిజాయితీ అంటే ఏంటి నాన్న అన్నారు నిజాయితీ అంటే పవన్ కళ్యాణ్ అని మీ ఫోటో చూపించా ఇంకోసారి డెడికేషన్ అంటే ఏంటి నాన్న అన్నారు డెడికేషన్ అంటే పవన్ కళ్యాణ్ అని మళ్ళీ మీ ఫోటో చూపించా సిన్సియారిటీ అంటే ఏంటి అన్నారు సిన్సియారిటీ అంటే పవన్ కళ్యాణ్ అని మళ్ళీ మీ ఫోటో చూపించా బాబు వాళ్ళు అడిగినప్పుడు నా ఫోటో చూపించుకుంటే బాబు 
నాలాగే ఇంటర్ ఫెయిల్ అవ్వకుండా చదువుకుని బాగుపడతారు బాబు మీరు ఇంటర్ ఫెయిల్ అవ్వడం వల్లే ఇంటర్ కు అందం వచ్చింది బాబు మీరు అలా డీలా పడిపోకండి మీకేం కావాలో అడగండి అమెరికా వెళ్ళి ట్రంప్ తో ఫోటో దిగుదా కొరియా వెళ్ళి కిమ్ తో కాఫీ తాగుదా మీకేం కావాలో అడగండి బాబు అది బాబు టీవీలో ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చి ఇచ్చి ఫ్లో లో వచ్చేసింది బాబు ఇంటర్వ్యూ అంటే గుర్తు వచ్చింది బాబు అదే ఇంటర్వ్యూలో పార్టీ గెలవకపోతే సెవెన్ ఓ క్లాక్ బేడుతో గొంతు కోసుకుంటా అన్నమాట దాని గురించి ఎందుకు అడుగుతారులే బాబు ఏదో ఫ్లో లో అని ఇంటాలేని వదిలేక జనాలు బ్లేడ్లు కొనుక్కొని వచ్చి మరీ మా ఇంటి ముందు నిలబడిపోయారు బాబు పైగా సెవెన్ ఓ క్లాక్ బ్లేడ్ కంపెనీ వాడు మీ వల్లే మా సెల్స్ పెరిగాయి మీరు ఒకసారి సన్మానానికి రావాలని ఫోన్ల మీద ఫోన్లు చేస్తున్నాడు బాబు అప్పుడప్పుడు వస్తూ మొహం చూసి నవ్వుకోవచ్చు బాబు అది అది చెప్పరా అది బాబు డేట్లు కావాలా కాదు బాబు రైట్స్ కావాలి రైట్స్ దేనికిరా మీ బయోపిక్ తీద్దామని డిసైడ్ అయ్యా బయోపిక్ ఏంటి బ్రతకుండగానే చనిపోయాక తీయడం రొటీన్ కదా బాబు డైరెక్టర్ ఎవరా అది మన శిరీష్ శంకర్ బాబు ఆహా నా వేషమైన నాకు ఇస్తున్నావా లేదు బాబు మొన్న రిలీజ్ అయిన కమ్మరాజ్యంలో కడపరైట్లు సినిమాలో మీలాగే ఒకడు చాలా బాగా యాక్ట్ చేశాడు ఆడికి ఇద్దాం డిసైడ్ అయ్యా బాబు ఎలా కనబడుతున్నాను రా నీకు వాడు బాగా చేస్తాడంటే నేను చేయనా అలా కాదు బాబు అలా కాదు ఓడిపోయినా అంత కామెడీ ఉందా అలా కాదు బాబు మరి బయోపిక్ చేస్తాడండి యాదవ్ బయోపిక్ మళ్ళీ ట్రా చెప్తాను ఇప్పుడు రాయ్ ఇంటికి వెళ్ళి మీ పిల్లలకి ఆ వార్తలు చూపించు ఆ వార్తలు ఏంటని అడిగితే నా ఫోటో చూపించు వాళ్ళనిందేమో గానీ నువ్వు మళ్ళీ ఇలా ఫోన్ చేసి ఆ తిట్లని గుర్తు చేయడం ఇప్పుడు అవసరమా అది కాదు తమ్ముడు మనల్ని తొక్కేయాలని చాలా మంటి చేస్తున్నారు అప్పుడు అన్నయ్య కలా ఇప్పుడు నీకు ఇలా ఖచ్చితంగా ఓటింగ్ లేదా అవకతవకలు జరిగాయి దీని మీద ఉద్యమం చేద్దాం రీకౌంటింగ్ చేద్దాం అన్నయ్య వచ్చింది ఒకటే సీటు మళ్ళీ నువ్వు రీకౌంటింగ్ అని గెలిగితే ఆ ఉన్నది కూడా ఊడుద్దాం అబ్బా కరెక్ట్ పాయింట్ తమ్ముడు అన్నట్లు నువ్వు ఇప్పుడు ఖాళీ అయ్యా కాబట్టి నా దగ్గర యాపిల్ అనే సినిమా సబ్జెక్ట్ ఉంది అది తీసేద్దామా అన్నయ్య నాకు ఇప్పుడు అంత టైం లేదు నేను ఆల్రెడీ మ్యాంగో అనే సినిమా కమిట్ అయ్యాను అదేదో షో చేస్తూ ఉంటావు కదా మస్తు మస్తు అని అది చేసుకుంటూ కూలో బాయ్ నమస్తే కూర్చోండి సార్ సత్య ప్రమాణకంగా చెప్తున్నాను బ్రదర్ మా అబ్బాయి మందలగిరిలో ఓడిపోయిన దానికన్నా మీరు రెండు చోట్ల ఓడిపోయినందుకు నేను చాలా బాధపడుతున్నాను మేమన్నా సున్నా నుంచి ఓడుకు వచ్చాం సార్ మీరు నూట పదిహేడు నుంచి ఇరవై మూడుకు వచ్చారు నన్ను వాదార్చే ముందు మిమ్మల్ని మీరు వాదార్చుకోండి మన మధ్య పరపత్యాలు పెరిగి కలిసి పోటీ చేయకపోవడం వల్ల చాలా పెద్ద చారిత్రాత్మక తప్పిదం జరిగింది అది ఎప్పుడో రెండు వేల పద్నాలుగులో మీతో కలిసినప్పుడే జరిగింది యువకులు ఉత్సాహవంతులు అయ్యుండి ఇలా డీలా పడిపోయి మాట్లాడటం కరెక్ట్ కాదండి చేయాప చేయాలకు ఎవ్వరు అతీతం కాదు అందులో మేము తప్పు చేసామనడం అస్సలు కరెక్ట్ కాదు మీరు ఈ దొంగతనాలు మానితే మంచిది ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నా రాజకీయాల్లోకి రాకముందు జనాల్లో నాకు ఉన్నది మీతో కలిసాగా పోయిందే ఆ దొంగతన గురించి మాట్లాడుతున్నాం మీ ఓట్ల కోసం నన్ను వాడుకుని మీ నాయకులతో నన్ను తిట్టించి ఆ ప్రాబ్లం కూడా మీరే సాల్వ్ చేసి నా క్రెడిట్ కూడా మీరే కొట్టేసి కలిసి నన్ను బిల్డప్ ఇచ్చారు మీరు చేసిన ఈ పనుల వల్ల నన్ను అందరూ ప్యాకేస్టర్ ప్యాకేస్టర్ అంటున్నారు చెప్పండి సార్ మీ దగ్గర ఒక్క రూపాయి తీసుకున్నానా తీసుకున్నానా చెప్పండి సార్ 
ఎలక్షన్ల ముందు ఇంటికి వచ్చి కలిసి ముందుకెళ్దాం ఉన్నది మీరే గెలిచాక మళ్ళీ మీరే మోహన్ చాడేస్తారు ఓడిపోయాక మళ్ళీ వచ్చి వాదార్చేది మీరే ఏంటి సార్ ఇది ఏంటి ఆలోచిస్తుంటే మీరు చెప్పిందంత కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది బ్రదర్ కానీ ఇక మన ఇద్దరు విషయానికి వస్తే ఇదేదో కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ అలా జరిగింది తప్ప మరేమీ లేదు మీరు వచ్చాక మా వాళ్ళను కూడా పక్కన పెట్టామన్న విషయం మీకు కూడా తెలుసు ఈసారి ఇలాంటి తప్పులు జరగకుండా అలా ముందుకు వెళ్దాం మీరేమనుకుంటున్నారో నాకు బ్రీఫ్ చేయండి ఐ విల్ లుక్ ఇన్ టు ద మ్యాటర్ ఈ బ్రీఫ్ లు బ్రీఫ్ కేసు నాకు వద్దు సార్ మిమ్మల్ని నమ్మొద్దు నమ్మొద్దు అని చాలా మంది చెప్పారు కానీ నేనే వాళ్ళని నమ్మలేదు ఎప్పటికన్నా వాళ్ళని నమ్మకపోతే నాకు ఇంకో పేరు పెడతారు మీకు దాన్ని వస్తాను బయలుదేరు ఇల్లేమో దూరం అసలే చీకటి గాఢాంధకారం దారంతా గతుకులు చేతిలో దీపం లేదు కానీ గుండెల నిండా ధైర్యం ఉంది అన్నయ్యేమో రాజకీయాలు వదిలేమంటారు ఈ రాజకీయాలు అధికారాలు మన ఇంటికి ఒంటికి పడవు సినిమాలు చేయమంటారు ఈ గ్యాప్ లో మళ్ళీ కొన్ని సినిమాలు చేయండి ఫ్యాన్స్ లో మళ్ళీ ఊపు వస్తుంది ఆ గుండెలు గాడేమో నేను ఓడిపోవాలని ఏకంగా పూజలే చేస్తున్నా మీరు ఎలక్షన్ లో ఓడిపోతే వంద కొబ్బరికాయలు కొట్టి చిన్న ఏది సరిగ్గా చెప్పు మనల్ని తొక్కేయాలని చాలా మంట్రీ చేస్తున్నారు నా భార్యకి నా పాత్రలు నేను కాదు కదా ఫోన్ చేసింది నా పిల్లలకి ఏమి తెలియదు ఇంతకీ అసలు నేను రాజకీయాల్లో ఉండాలా వదిలేయాలా ఎవరు దీనికి సమాధానం చెప్పేది ఎవరు ఎవరు ంభో మీరు పార్టీ పెడతానన్నప్పుడు రెండు రాష్ట్రాల మొత్తంలో మీ అన్ని కోట్ల మంది ఫ్యాన్ల కన్నా ఎక్కువ హ్యాపీ నేను ఫీల్ అయ్యా రే కొంచెం వాటర్ని గ్లాస్ తీసుకురా ఎందుకంటే మీలో ఉన్న ఇంటెగ్రిటీని ఇంటెన్సిటీని సిన్సియారిటీ నేను సెక్స్ కన్నా ఎక్కువ ఇష్టపడతాను సార్ స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మన దేశంలో ఉన్న అంతమంది నాయకులు కానీ పాలించిన నాయకులు కానీ వాళ్ళందరికన్నా థాట్ ప్రాసెస్లో మీరు చాలా చాలా అడ్వాన్స్డ్ అని నా ఖచ్చితమైన నమ్మకం నాకు ఎందుకంటే నేను మిమ్మల్ని అంత చదివాను మిమ్మల్ని క్లోజ్గా ఫాలో అయ్యాను మీరు ఫస్ట్ సినిమా చేసినప్పటి నుంచి మీరు ఎన్నుకున్న కథలు కానీ మీరు చేసిన పాత్రలు కానీ ఒక చాలా ఒక పాత్ బ్రేకింగ్ న్యూ వేవ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ సినిమా అనేది మీ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అదంతా చేసి ఆ స్టడీ చేసిన తర్వాతే నేను ఇది చెప్తున్నాను కానీ ఊరికే పిచ్చెక్కి మతిమాలి కాదు సో ఇందాక చెప్తున్నట్టు ఆ నాయకులు అందరికన్నా వాళ్ళకున్న ఇంటలెక్చువల్ విజ్డమ్ మొత్తాన్ని ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఈ వాడక ఈ వాటరు కలిపినట్టు వాళ్ళదంతా కలిపితే మీ ఇన్స్టింగ్టివ్ విజ్డమ్ దానికన్నా చాలా 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 ఎక్కువ ఇది నేను ఈ ఓడక మీద కొట్టేసి చెప్తున్నాను సార్ మీరు గాజు తేజ కలిసి రాసిన నిజం పుస్తకం చదివాను ఏం చెప్పమంటారు 
చాలా చెప్పాలి అది అంటే నా ఫీలింగు అంటే నేను మామూలుగా సిగరెట్ తాగని వాళ్ళు ఏదో మీతో మాట్లాడడానికి వచ్చానని కొంచెం ఎఫెక్ట్ కోసం సో అప్పుడు కొంచెం తగ్గితే మీరు డిస్టర్బ్ అవ్వదు ఇప్పుడు ఈజం పుస్తకానికి వస్తే అండి నాకు తెలిసి మీకున్న బిజీ స్కెడ్యూల్ మూల మీరు జర్మన్ ఫిలాసఫర్ ఆర్థర్ షాపెన్ హోర్ రాసిన ద వరల్డ్ ఇస్ విల్ అండ్ ఐడియా కానీ ఇమాన్యుయల్ క్యాంట్ రాసిన క్రిటిక్ ఆఫ్ రీజన్ కానీ చదివాను దాని కారణం మూలంగా ఒక స్కూల్ పిల్లవాడు బొర్రతో అర్థం చేసుకున్న గాజు తేజ లాంటి వాడిని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అది దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం సో అది కాకుండా ఆ గాజు తేజ గాడు సారీ నేను గాజు తేజ గాడు గీడు అంటున్నా ఎందుకంటే మీ ఫ్రెండు మీకు చాలా ఆప్తమిత్రుడని చాలాసార్లు నేను చూశాను చెప్పారు కానీ నేను గాడు అంటాను ఎందుకంటే వాడు మీకు చేసిన ద్రోహం నాకు తెలిసి ఎవడు చేయలే ఆడి స్కూల్ పిల్లోడి బొర్రతో అర్థం చేసుకున్న హీగల్ మెటాఫిజిక్స్ డెస్కాటెస్ ఎపిస్టమాలజీ మార్క్స్ డైలెక్ట్రిక్ మెటలిజం గురించి అక్కడ రాసింది బాగానే ఉన్న ఉంటుందిలే అని మీరు మీరు చదివే టైం లేదు కాబట్టి మీకున్న ఉదార హృదయంతో వాడిని నమ్మి వాడు అర్థం చేసుకోలేనిది మీరు అర్థం చేసుకున్నారు నా ఉద్దేశంలో మనసేన పార్టీకి ఒక వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్ మీరు ఫస్ట్ టైం పప్పులో కాలేయటానికి ముఖ్య కారణం ఆ గాజు తేజ గాడు మీ ఇన్స్టింక్టివ్ ఒరిజినాలిటీని చంపేశాడు ఇంకా పెద్ద గౌరవం ఆ గాజు గాడి మాలో ఏం జరిగిందంటే ఈ పార్టీకి ఎగ్జిస్టెన్షియల్ నిహిలిజం అని కూడా అర్థం చేసుకోకపోవడం సింపుల్ వర్డ్స్లో చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ మొత్తం ప్రజలందరికీ కావాల్సింది మీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిష్కల్మశమైన ప్యూరిటీ ఇంకా సింపుల్ వర్డ్స్ చెప్పాలంటే నిజాన్ని ఎత్తకటానికి ఎప్పుడు అబద్ధాన్ని వాడకూడదు కానీ నిజం అసలు ఎప్పుడు దాక్కోదు దీని అర్థం నాకు కూడా తెలీదు కానీ నా పాయింట్ అన్నిటికీ అర్థం ఉండాల్సిన అవసరం లేదని దాని అర్థం ఓకే సార్ మీరు నన్ను కావాలని తనలేదు నాకు తెలుసు కానీ మీరు సారీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మీరు పవర్ స్టార్ పవర్ స్టార్ కూడా వేరే వాళ్ళకి సారీ చెప్తే పవర్ స్టార్ అనే దానికి మీనింగ్ లేదు సార్ ఐఎన్ రాయండ్ ఏం చెప్పలేదంటే నిజాన్ని అబద్ధానితో వెంబడిస్తేనే అది దొరకదని నిచ్చనకున్న మెట్లని నాలెడ్జ్ లాగా వాడుకుని పైకి ఎక్కుతున్న ప్రాసెస్లో ఒక మెట్టు ఎక్కగానే ఆ మెట్టుని అక్కడే వదిలేసి ఇంకో మెట్టు ఎక్కాలి తప్ప ఎక్కేసిన మెట్టును కూడా మన భుజం మీద పెట్టుకొని పైకి ఎక్కుతూ ఉంటే ఆ మెట్టుకు మెట్టు బరువు ఎక్కువయ్యి ఎప్పుడో అప్పుడు ఆ బరువుతో కృషించిపోతావు అని బ్రహ్మం గారు ఎప్పుడు చెప్పాల మనల్ని మోసే దాన్ని మనం ఎప్పుడు మోయకూడదు మీది నాది రిలేషన్షిప్ ఇన్ని సంవత్సరాలు అని మరి తీసుకుంటే ఒక పర్టికులర్ టైంలో నేను ట్వీట్ ద్వారా మీకు చెప్పింది సర్దార్ బబ్బర్ సింగ్ సినిమాని హిందీలో రిలీజ్ చేయొద్దు అని నాకు ట్వీట్ ద్వారా చెప్పాను నేను దాని వెనకాల నాకున్న ఒకే ఒక కారణం మీకున్న స్టార్డం మీకున్న ఎక్స్ట్రాడినరీ టాలెంట్కి బాహుబలి అమ్మ బాబు లాంటి సినిమాలో రావాలని నా తాపత్రయం కొద్దీ చెప్పాను కానీ పిచ్చెక్కి మతిమాలి కాదు అలాగే చాలా చాలా ట్వీట్లు నేను చేసింది 
కేవలం మీ పక్కన ఉండి మీ స్నేహితులను శేవురాశలను అని చెప్పే వాళ్ళ నుంచి మిమ్మల్ని తప్పించటానికి నేను చేసిన ఒక ప్రయత్నం అంతేగాని మీ పక్కన ఉన్న మూర్ఖులో మిమ్మల్ని వెన్నుపోటు పడిసే మిగతా జనాలు కొన్న ఒక ఈవిల్ ఆస్పెక్ట్ నాకు లేదు నేను కేవలం 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 మీ ఫ్యాన్గా మీకున్న అత్యంత అభిమానిగా నేను చేసింది మాత్రమే సార్ నా కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజంని కేవలం మీ భజన బ్యాచ్ నుంచి మిమ్మల్ని అంటే ఒక కాపు కాయటానికి నేను చేసిన ప్రయత్నం నాకు మీ మీద అపారమైన ప్రేమగానం ఉంది సార్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్లలో మీరు సూపర్ డూపర్గా గెలిచి మీరు సీఎం వన్ హండ్రెడ్ కాదు వన్ థౌజండ్ కాదు టెన్ థౌజండ్ కాదు వన్ ల్యాక్ పర్సెంట్ అవ్వబోతున్నారని బ్రహ్మం గారు కాదు నేను బ్యాంక్ చౌతి క్లాస్ పడబడి చెప్తున్నా సార్ మీరు గెలిసి సీఎం అయిన రోజు మీ మొత్తం అభిమానులు అందరికన్నా ముందు జై పవర్ స్టార్ అని అరుస్తాను ఇంతకని నేను చెప్పలేను దీని తర్వాత మీరు ఏం ఫీల్ అయ్యారు మీరు ఏం ఫీల్ అవ్వలేదు మీరు నన్ను కొడతారా తంతారా బయటికి మీ ఇంట్లోంచి గెంటేస్తారా మీరు ఏదన్నా చేసుకోండి మీ ఫీల్ అయింది మీరు చేయండి